。下一篇呢，是我们二零一零年的第四篇，也是我们的最后一篇。按理说啊，一般来说，在我们的四篇文章里面，最后一篇呢是比较难的哦。我们来看第三十六题审题。From the principles of the U.S. jury system, 从我们的一个文章中看到美国的一个陪审团系统的一个原则。注意了 ，jury system 叫陪审团系统的一个原则是，我们可以看到什么？哎，讲美国陪审团，好像讲美国司法的哈。好，第三十七题 ，The practical of the selecting so-called elite juries prior to 1968 show that 说，在一九六八年之前。选择一个所谓精英陪审员的这么一个制度，它展示了一个什么什么东西 ？OK 吧？第下一题 ，Even in the 1960s， 甚至在二十世纪六十年代 ，women were seldom on the jury list in some states because， 甚至在二十世纪六十年代，女性很少，注意 seldom， 女性很少被选为一个陪审团的这么一个 list， 在一些州，原因是什么？啊，原因是什么？第三十九题 ，After Jury Selection and Service Act， 哎，在我们一个陪审团的选择和一个服务的法案之后 ，was passed， 这个法案被通过之后，怎么怎么样了？第四十题 ，In discussing the U.S. jury system， 在讨论一个美国陪审团系统，这个文章的中心在哪里 ？Centers on 中心在哪里？好，我们所有的题目都是围绕这个系统，叫做 Jury System。美国的一个陪审团系统。好，我们来看一下我们的第一题，第三十六题。第三十六题，我们来看一下。From the principles of the U.S. jury system, we learn that 从美国的陪审团系统，我们知道什么？美国的陪审团系统的一个原则，我们能够知道什么？是不是在这个位置啊？好，我们来看一下。说 ，Many Americans regard jury system as the concrete expression. Of crucial democratic values, including principles that all citizens who meet minimum qualifications of age and literacy are equally competent to serve on juries. 好，我们先在这停下。说，很多美国人认为陪审团系统作为一个坚实的表达 ，concrete 这个单词表示叫做坚固的、坚实的，作为一个坚实的表达。什么坚实的表达呢？做一个非常关键的民主价值的坚实的表达，非常重要的一个表达，包括一些原则。什么原则呢 ？The all citizens who met minimum qualifications of age， 所有的市民，什么样的市民呢？地理从句，所有能够去满足 me 的这里表示满足的意思啊，所有可以满足最低的一个一个标准或需求啊 ，qualification 表示标准，最低标准，什么标准呢？年龄 age and literacy 和文化，如果说你可以满足最低的年龄和文化的标准 ，are equally competent， 都是能够公平的去竞争 ，to serve on juries， 公平的能够作为什么？公平竞争能够作为什么？能够作为陪审员的。所以说就意味着，你如果说你在这个国家可以满足最低的年龄和最低的这个文化的要求的话。你都可以去当陪审员，对不对？什么是美国陪审员？我们都知道，美国陪审员就是类似于什么？就是你可以不给出任何的意见。我们知道，美国陪审员首先是啊，从普通人里面选出十几个人来，然后完了之后呢，啊，作为这个这个陪审员去对这个案件发表自己的意见。他可以去不受不给任何的理由，可以发表自己的意见，说我觉得他有罪，或者我觉得他没罪，对吧 ？OK 吧？所以说，你只要满足最低的这个标准就可以了。Okay, that jurors should be selected randomly from the representative cross section of the community. 而这个陪审员呢，他应该被选择，非常随机的被选择 randomly， 从 from a representative， 从这个代表中随机选择 cross sections of community， 是在整个社会范围的里面随机被选择 That no citizen should be denied. 没有市民应该被否决这个权利 ，deny the right to serve on the jury on account of race， 因为 on account of 表示原因哦，就是没有人应该被否认这个权利，因为他的种族，因为他的宗教，因为他的性别，因为他来所的来源的国家。这句话的言外之意什么？就是你不管是来源于哪个国家，什么宗教，什么性别。哎呀，什么样的种族你都可以干嘛？你都可以有资格去选择这个啊，这个陪审员去竞争陪审员
That defendants, defendants 表示的意思叫什么？叫被告。Defendants are entitled to trial by their peers. 这个被告啊，他 entitled to trial， 有权利被他们的同龄人，被他们的同辈人所审查。啊，这个同辈人指的就是同陪审员了。啊，被陪审团所审查。And that verdicts should represent the conscience of the community and not just a letter of the law. And the verdict, verdict 表示这些裁决，这个裁决就是陪审员的裁决。陪审员的裁决呢，应该代表着是一种什么 ？Conscious of the community, conscious 表示意识 ，community 表示的意思叫做公众，应该代表公众的意识。And not just a letter of the law， 而不仅仅是一个法律的意识 ，OK 吧？所以这都是它的一些原则。The jury is also said to be the best surviving example of direct rather than 这个陪审团。它代表着是 best surviving example 最好的现存的一个例子。什么现存例子呢 ？Direct 直接的 ，rather than representative democracy， 它代表着是一种直接的民主，而不是一种被选举的间接的民主。OK 吧？好，这里就不用看了。为什么？这里就不再是陪审团的原则了。OK 吧？前面这个地方都是陪审团的原则。有没有发现这个东西非常重要？这是我们的一个 no， 这个东西叫做分号。分号的作用，这里指的就是这些内容啊，它都是并列的啊，这东西内容都是并列的，而后面内容就可以不用看了 ，OK 吧？好，我们来看一下这个有关于陪审团系统里的这个 principle 表示它的原则，我们可以知道一些什么样的东西。A 选项 ，Both literate and illiterate people can serve on juries。说，不管是那一些 literate 叫什么有文化的，还是没有文化的人。他都可以在我们这里当陪审员。注意了，在这个地方是不是有一个东西？如果说你能够满足一个最低的年龄和文化要求的话，那就意味着他还是有文化要求的，也就意味着一些没有文化的人是不能够当陪审员的。所以说 ，A 选项错了。B 选项 ，Defendants are immune from their trial by their peers。说他们这些被告啊是免疫的。啊，对于免疫的，对于他们的什么，对于他们同龄人的审判是免疫的。注意了，文章中这里明明说了这个蓝色的这个部分，这个被告他是有权利被他的同伴所审判的，所以说并不是免疫的，要被他所所审判的。所以说这里 immune 错了。好，我们看 C 选项 ，No age limit should be imposed for jury service。没有年龄的限制应该被放置在我们的一个陪审团的服务里面。有没有年龄限制？有啊。最低的年龄限制，所以说我们 C 选项错了。按照排除法，我们应该选哪个？选 D， 叫做 Judgment should consider the opinion of the public。这里这个 public 其实对应的就是我们的什么 community？ 这里的 opinion 其实对应的就是我们什么呢 ？Conscious， 对吧？它这个裁决就是对应的我们这个 judgment。这个裁决应该代表着是一个。整体成员的一个意识 ，OK 吧 ？Of the commun conscious of community， 也就是 the opinion of the public，OK？、Okay? 所以说这道题我们正确答案应该是选 D， 也就意味着我们说的 principle 说了这么几点，其中有一点是我们的正确答案 ，OK 吧？好，这是我们第三十六题，我相信大家应该没有任何的问题。我们来看一下我们第三十七题，三十七题在这里问的是 the practice of selecting so-called elite jury。Prior to 1968, showed 好一个实践，什么实践呢？去选举所谓的精英的一个陪审团的实践，在1968年之前展示了什么？也意味着在1968年之前呢，我们会选取所谓的精英的陪审团。我们展示了什么？我们这里可以看到1968年，我们这里可以看到一个选举精英的这个陪审团，对不对？那我们就看展示了什么了，对不对？好，那我们重点看前面，看后面，肯定是重点看这个部分啦。来，我们来看一下，在这个地方，说 the practice of selecting so-called elite or blue ribbon juries provide a convenient way around this and other anti dis anti discrimination laws。说的是，我们去选取所谓的这个精英的。或者说蓝带的 ribbon 表示带子啊 ，blue ribbon 去选取蓝带的这些陪审团们会提供一个方便之路，这个方便之路啊会去绕过，绕过什么
反歧视的一个法律啊 ，and other anti-discrimination laws， 反歧视的法律，那就意味着我们去选举这个东西是不是会绕过反歧视的法律啊？好，我们来看一下 A、B、C、D 四个选项。A 选项 ，The inadequacy of the anti-discrimination laws 是反歧视法律的一个不充足、不足够，啥意思啊？但它指的它的不充足、不足够，那就意味着它是有缺陷的，对不对？可以被钻空子的，也就意味着我们选举中所谓的精英球员就钻了我们反歧视法律的这个空子，也就是绕过了它。你可以绕过它，是不是说明它本身它就是不完备的，它就是不足够的，对吧？所以说 A 选项是正确的。其实这里定位很重要。但同学为什么可能会选择 B、C、D 选项呢？好，我们来把这个全部都看一下。But at recently, as in 1968, 但是呢，啊，就像最近，在一九六八年 ，jurist selection procedures conflict with these democratic ideals. 说我们的一个陪审团的一个选举的过程，和我们这些民主的理想是干嘛？是有冲突的 ，OK 吧？也就是陪审陪审员的选举的过程和民主理想是有冲突。怎么体现呢？来，同学说，老师。C 选项跟我们这里完全一样啊！但你看一下 C 选项说的是啥？说 the conflicting ideals in jury selection procedures 有一个矛盾的一个想法，在陪审团的选举过程里面。C 选项是说，在陪审团的选举过程之中产生了一个矛盾，而我们这里讲的是陪审团的这个选举是和我们民主的理想有矛盾。是不一样的东西吧？一个是 A 跟 B 的矛盾，一个是 A 本身内部的矛盾。OK， 这是 A 本身内部的矛盾，是选举陪审团内部的矛盾的想法，和而我们这里是 A 陪审团的选举和民主的理想 A 跟 B 的矛盾。所以说，同学们，我们 C 它其实是非常迷惑你的，错了。好 ，In some states。在一些州，举个例子来说 ，jury duties was limited to person of supposedly superior intelligence。举个例子来说，在这些州里面，我们陪审团的这些职责通常是限制给一种人的，这种人呢，被认作是有更高的智力、更好的教育和更好的道德的啊行为的这些人 ，character 表示的意思叫个性啊，道德品德这种人。Although the superior court。尽管说，也就意味着这个地方是不是有歧视啊？你看，他把这个陪审团的这个资格给那特定的这种人，那那给这种特定的人，那就对不特定的人是不是有歧视啊？尽管说，最高法院，美国的最高法院已经 prohibited 禁止了一个蓄意的种族的一个歧视啊，在选举陪审团的成员里面啊，因为一八八零年的这么一个案件，巴拉巴拉巴 ，OK 吧？所以说，同学们稍微注意一下，尽管说他已经说了，我不喜欢你这种什么 intentional racial discrimination， 不喜欢你这种刻意的种族歧视。他说我没有种族歧视啊，我没有说我特定要选什么样的人呢、啊？我没有特选，一定要选这个种族，不选那个种族。我没有要求你的种族啊，做一个做一个挑选的一个条件。我只是要求了智力，我要求了教育，我要求了啊这个这个道德品质。啊，所以说，但是其实同学们，他要求了这个，是不是从某种程度上来说，他也去做了一个种族歧视？为什么？明显黑种人，他的教育受教育程度不高，明显黑种人，他可能就没有那么的聪明。但是他通过这些，这些其他的条件，是不是就绕过了这个种族歧视的这一个门槛呢、啊？对不对？所以说，在我们这 B 选项里面，说 the prevalent discrimination against the certain races。说一九六八年的这个反这个选选取所谓精英的这个陪审团的这么一个东西，它是一个广泛的对于特定种族的歧视。注意了，文章中已经说了，它对于种族歧视是禁止的，但是这里没有说一个广泛的对于特定种族歧视，它没有说广泛 ，OK 吧？所以说我们 B 选项错了 ，OK 吧？所以说选取这个。并不是对于一个特定，它可能是对于种族歧视，但没有是广泛的种族歧视，大家明白吧？所以说我们 B 选项有这个形容词，我们错了 ，B、C 错了。我们看 D 选项 ，The 
arrogance common among superior court justices. Arrogance 这个单词表示叫傲慢。这个傲慢呢，一般来说是在最高法法官上的普遍的傲慢。这里讲到了一个最高法院，他讲的是最高法院已经就干嘛去颁布了一个法令，防止任何。蓄意的种族的歧视，但这里并没有说这个最高法院是最高法院普遍的傲慢，对吧？所以说这个傲慢是无中生有，我们也错了。所以说这道题我们应该选 A，OK、okay、吧？但是这道题哈，你其实想的很简单。我们其实如果你定位的话，你就不用看那么多了，也就意味着你看到这个地方，对了这个地方，然后看下面就可以了 ，OK 吧？很多说老师要看1968呢。他都说了，在1968之前呢、啊，这个时间状语其实并不是很重要的 ，OK 吧？关键是这里讲到叫选取所谓精英的这些啊，精英的这些陪审团，因为他要选举这种精英的陪审团，那就意味着这个精英就把很多东西都排除掉了，也就意味着其实他绕过了反歧视的一个法律 ，OK 吧？好，来，这是我们第三十七题，下道题第三十八题啊。第三十八题说的是 ，even in the 1960s， 尽管是在二十世纪六十年代 ，women were seldom on the jury list in some states because， 甚至在二十世纪六十年代，女性很少是在陪审团的名单上，在一些州里面，因为什么？这里言外之意说，女性很少在陪审团的名单上的原因是什么？对不对？好，那么在这个地方呢，其实你可以看到我这里已经找到了这个题干相遇的这个点。第一，我们有这个女性，对不对？但是在这个样没有六十年代，但也没有任何关系。好，我们先来看一下这个这个部分。This practice was justified by the claim. 这个 practice， 这个 practice， 这个 practice 表示的意思就是这个行为，这个行为被证明 ，justified 被什么什么所证明，被什么什么所所证明呢？被这个 claim 所证明。Claim 表示叫做声明的意思。这个行为是被声明所证明。好，那么这个行为到底是个什么样的行为呢？其实后面就解，前面就解释了，女性没有在这个 jury list 的一个行为。我们来再往上看哈，再往上看，说 even then seven states automatically exempt women from jury duty unless they personally ask to have their names included in the jury list。说 even then， 甚至在那个时候 ，several states 几个州。非常自动的去排除女性 ，exempt 排除，去排除女性 from jury duty， 从啊排除女性，排除什么之外呢？排除女性在我们的一个陪审团的责任之外 ，unless they personally ask to have their names included on the jury list， 除非他们个人要求他们把自己的名字放在这个陪审团的这个 list 上面，也就意味着这句话的言外之意说什么？就是他们如果不自己要求自己要上陪审团，不然他们的名字都会在排除在这个 list 的里面，也就意味着女性是不是很少在这个陪审团的这个名单上面？好 ，OK， 这里其实讲了这么一个事实，然后我们这里是不是问这个事实的原因？然后我们在这个地方说，这一个 practice， 这个 practice 指的就是前面他没有在陪审团的名单上的这么一个 practice， was justified by the claim。这个 practice 是被一个 claim 所干嘛所证明？这个 claim 是什么呢？这个 claim 是 women were needed at home。所以说它的原因是不是就是个 claim？ 而这个 claim 的具体的意思就是女性应该在家里。所以说它没有在我们的名单上的原因很简单，就是 they were supposed to perform domestic duties。为什么？他们被认作。要做更多有关于家里方面的责任。注意了 ，domestic 这个单词表示国内的，也可以表示家里的啊，就是家里的，也就是你看一个国家国内的一个家里，就一一一个一个家庭里面的国内就是一个家里的，对不对？所以 domestic duties 就是要负责更多家务活，是他不能够上很多我们 jury list 的一个原因。至少这个原因，不管是。正确还是错误？至少文章是这么讲的，对不对？他说了 ，the women were needed at home。一个 claim 是这么说的，对吧？所以答案就出来了。但前面讲的是啥呢？我们来看其他选项，错选是怎么来的啊？下面 ，the system also failed to regularly regularly include women on juries until the mid 20th century。这个系统啊。
它 fail to regularly include it， 它并没有去有规律的包含女性在我们的一个陪审团系统 until the mid 20th century， 直到二十世纪。Although women first served on state juries in Utah in 1898。尽管女性第一次出现在陪审团是在犹他州1898年 ，it was not until the 1940s， 它一直都没有，直到20世纪40年代 ，that a majority of the states made women eligible for jury duty， 也就意味着，直到24四二十世纪40年代，大部分的州才让女性有权利能够在陪。有权利来履行这个陪审团的这么一个义务，也就意味着之前啊，只可能最开始犹他州有，后面就零零散散，可能就没有大规模的，直到二十世纪四十年代才有大规模的，对不对？然后呢 ，even 的，尽管有几个州还是自动来排除女性，对不对？只要你不说，我就不让你上 ，OK 吧？然后这是我们整句整段话的意思。然后这里就问的其中整段话的一个知识点，说为什么不让上啊？因为大家都觉得，因为有个 claim 嘛。这个 claim 希望他在家里，所以说我们这个答案应该是选 C。我们看 A 选项 ，They were automatically banned by state law。他们自动的被州的法律所禁止。注意了，这里文章是被自动排除，并不是被州的法律所禁止哦。这里是 exempted 排除和禁止是不一样的吧？对不对？所以说同学稍微注意啊，禁止这里啊，太太太夸张了啊。OK，B、okay, 选项。They fell far short of their required qualifications. 他们没有达到一个什么，没有达到资格。注意了，在这个地方，二十世纪四十年代，他们就已经干嘛？已经就可以履行这个责任了。那就意味着他们为什么没有达到资格？他们达到了资格，只是人们的观念没有希望他们囊括进来。也就意味着，所以说，在这个地方并不是没有达到资格，而是人们觉得他。应该在家里的，你不要出来闹啊！蹦什么蹦啊？烦死人了，对吧？所以 B 选项错了。D they tend to be they tended to evade public engagement. 他们尝试于逃脱公众的这种责任或者义务。有没有说他们要逃脱 evade 叫做逃离？他们要逃离这种公众的责任义务？没有啊，没有说他们不想做呀，只是人为的把它排除了，对吧？所以这道题应该是选 C。OK， 好 ，Are we clear? Yes。好，我们去往下看啊。来看我们第三十九个，好，我们来看下一题。下一题呢是我们第三十九题。After jury selection and service act was passed， 在一个 jury selection，jury selection 表示叫做陪审团选举和一个服务的法案通过的时候，注意了 act 这个单词啊，它除了表示动作的话，它也可以表示法案的意思啊。在这个法案通过之后，怎么怎么样了？哎，在这个法案通过之后，不就在这个位置吗？说一九六八年。这一个美国的一个国会通过了一个陪审团选举和服务的法案，他宣告了一个新的时代。阿什宣告了，宣告了一个新的时代，什么新的时代呢 ？Democratic reform， 民主改革的新时代。For the jury， 对于这个陪审团民主改革的新时代 ，This law abolished the special educational requirement for the federal jurors。And require them to be selected and random from the cross section of the entire community. 好，这个法案干嘛？要废除了 ，abolish 表示废除了，废除了一个特别的教育要求，对于一个联邦陪审员 （federal jurors）。同时，他要求联邦陪审员们 to be selected 被选择 at random， 干嘛？随机选择 from a cross section。从一个 cross section of the entire community， 从整个社会来做一个随机的选择，对不对 ？OK， 这是这个法案通过之后的一个意义。后面就是1 9 1 5一九七五年的一个决定，什么什么决定就不跟这个法案没什么关系了吧？我们就先不看了。OK， 好，我们看 A、B、C、D 四个选项。首先呢，我们可以看到 A 选项叫做 sex discrimination in jury selection was on。Constitutional. 好，这里正好是我们一九七五年的这个东西，跟我们这个法案没什么关系。所以说，其实这里就错掉了。为什么？因为它都不是这个法案通过之后的东西了，对吧？所以说，同学们注意了，虽然这个时间上是法案通过，但在这个地方，我们讲的是法案通过怎么怎么样，应该是停止到这里为止，对吧？所以说，同学们稍微注意一下，我们这里我们先不看，然后完了之后呢，我们再来看 B 选项。Educational requirement 
became less rigid in the selection of the federal jurors. 什么意思啊？叫做一个教育的要求变得没有那么严格，在选举一个联邦陪审团上，是不是呢？这里是不是说废除了特别的教育要求？那不就是教育的要求没有那么的严格吗 ？Rigid 这个单词表示严格的意思，所以 B 选项是文文章的这里的同意转换，对吧？没有那么严格，变成了废除了这个要求。好，我们再来看一下我们的 C 选项 ，Jurors of the state level ought to be representative of entire community。等于说这个国家级的或者州一级的这个陪审团应该代表一个整体的社会利益吧，或整体的我们这个全社会吧。但是文章说的什么？文章说的是这些陪审团被选举要从整个社会随机选举，而没有说要代表整个社会，对不对？所以说文章讲的是随机选举哦，而这个地方变成了一个代表整个社会，是不是错了？好，虽然错了，选 B 了。好，完了之后 D 选项呢 ？States ought to conform to the federal court in reforming the jury system。这个州。应该要去遵从 conform 叫遵从，遵从一个联邦的法院 federal court in reforming， 在一个改革上，什么改革上呢？在一个陪审团系统上面改革上。这里有没有讲陪审团系统改革啊？我们也不知道，因为我们没有看完，对不对？好，我们再继续往下。In the landmark 1965， 在1975年的一个决案的一个啊，这个 Taylor 的路易斯安那这么一个决案的一个地标上啊，这个这个 landmark 啊地标上。The Supreme Court extended requirement that 这个最高法院延伸了我们一个要求，这个要求是 the juries be representative of all parts of the community to the state level。说我们这个法院应，我们这个陪审团应该代表着什么？代表着整个我们这个州的这么一个权，州的这么一个权益。哎，在这个地方好像跟这个地方是有关的，对不对？但是你会发现，我们这个地方根本就不是我们这个法案通过的这么一个意义，对不对？好，我们再继续往下。The Taylor decision also declared， 它也声明性别的歧视在我们一个陪审团的选择上 ，to be unconditional， unconstitutional 是违宪的。如果说你歧视性别是违宪的。哎，性别歧视在这个里面是违宪的，是需要被什么？是需要被废除的。文章里没有说是被废除，但是说了是违宪的。但是还是那句话，它根本就不对应我们这个题目啊。所以说我们 A 选项也是错误的 ，OK 吧？后面就可以不用看了。所以说看清题目很重要，题目问的是这个部分，你就看这个部分就可以了。至于1975年这个东西跟你没有什么关系，我们就直接可以把它去掉了。OK 吧，所以说这是一九七五年，又是另外一个路易斯安那另外一个东西了，对吧？所以说同学们，这里应该是选 B。好，来，同学们，这是我们这道题啊，这道题。当然，你也可以继续往看了，后面说了 ，and order states to use the same procedures for selecting male and female juries。然后呢，这个法案它也命令这个州去使用同样的过程去选举男的和女的陪审员。对吧？所以说，同学们在这个地方我们也是没有提到的。来，这是我们第三十九题。第三十九题最最重要的点就是，这里虽然对应这里是 OK 的，但是这里并没有问到我们 C 选项。文章里这里讲的是在整个社会随机选举，而这里讲的是代表整个社会的权益，我们是错的。其实应该是这个地方，但是这个地方也并不是我们这个法案啊所表明的一个东西。也并不是我们这个法案所表明的东西，所以也错了。好，我们来看最后一题。最后一题呢，他问的是 ：In discussing the U.S. jury system, the test is and so on。在讨论我们的美国的陪审团系统的时候，我们这个文章啊，它的中心在哪里？那么这道题呢，其实你要结合每一段来看一下啊。我这里把每一段的首句列了一下，大家可以看一下啊，每一段主要讲的是什么？ Many Americans regard jury system as the concrete expression of the crucial democratic values, including the principle that all citizens who met minimum qualifications of age and literacy, 是吧？啊，美国的这个东西被认作是我们一个民主的一个表达，包括什么一些原则，对不对？这里就最开始来介绍一下美国这个陪审团制度。第二段 ，But as recently as in 1968, 在一九六八年 ，jury selection procedures conflict with these democratic ideals. 你会发现，哎，这个陪审团的选择是不是啊、呃、违背了一些民主的一些理想啊，民主的一些想法啊
有问题了。第三个 ，the system also failed to regularly include women on juries until the middle twentieth century。又有第二个问题啊，用了 also 这个问题啊，这个系统它也没有去，也没有干嘛，也没有把女性啊包囊括在里面，所以说它第二个问题。然后完了之后，第四段呢 ，in 1968， 到了一九六八年 ，Congress of United States passed the Jury Selection and Service Act。哎，他颁布了个法令，这个法令干嘛啊？去啊，开启了一个新纪元啊，就这样的感觉。所以整个文章讲了什么呢？哎 ，its nature and its problems， 它的一个性质和它的问题。注意了，讲了性质，讲了问题，是不是还讲了解决方案呢？对吧 ？A 选错了。B its characteristics and tradition， 讲了它的特征，对，讲了它的特征，讲了它的传统吗？讲了它的传统，但是是不是还有问题没讲啊 ？B 选错了。C its problems and their solutions。哎，他的问题和他解决方案，哎，讲了他的问题没？讲他的问题，讲解决方案没？讲解决方案，哎，好像是感觉思想对的。好，第二项 ，its tradition and development， 它的一个什么？它的一个传统和发展，讲了传统没有？讲了，讲了发展没有？哎，也讲了。哎，这里到底是传统和发展，还是问题和解决方案呢？注意了，同学们，在这道题里面，其实我相信大多数同学都在考虑 C、D 哪个是正确正确的，但是在这里哈。如果说你选择了 C 这个选项啊，其实你会相对来说比较狭隘，也就意味着 C 这个选项讲的就是我们陪审团里面我们的这个陪审法案，这个这个这个陪审团法案出现了，它有问题，然后你怎么解决就解决了，这是相对来说是比较狭隘的。而如果说你选到了 D， 它的一个传统就指的它的整整个过程都叫做传统，和它的一个发展。整个过程也都是属于他出现一个问题怎么解决，出了一个问题怎么解决，出了一个问题怎么怎么解决，然后一直到现在怎么怎么发展的一个过程。所以说这道题其实最难的一个点就是在于我们 C D 的一个选择。而之所以选 D 不选 C D 一个最重要的原因呢，是因为 C 选项它其实比较拘泥于我们这个比较小、比较窄的这个视野和窄的这个格局。而我们其实整篇文章。都着眼于整个美国的一个陪审团的一个制度，在做一个阐述，说它是一个什么东西，说它出现了第一个问题，说它出现了第二个问题，说这个问题是怎么解决的。如果说这个问这个文章再继续往下写，它可能会又出现一个问题，又怎么解决？但其实这里其实更多的不是说针对于这个问题的解决的方案，而在于其实它的一个整体的一个发展的历程，才是我们整篇文章要强调的一个点。OK 吧，所以说这个是我们四十题比较难的一个点。OK， 好，大家明白就可以了。所以说我们在做选择的时候啊，特别是在做一些比较难的选择的时候，最最重要的点就是你要着眼于它的一个主旨，着眼于它的主旨相对来说一般来说是不会错的。OK， 就是选出排除两个，选还有两个比较难排除的，那选哪个？选跟主旨最贴近的啊，最贴近的。我们来看这篇文章讲的是啥。首先，这篇文章讲的主题是美国陪审团遴选程序和发展。然后呢，第一段介绍美国民众对陪审团制度看法，指出该制度是美国重要民主价值体现。然后呢，揭示问题之一，在第二段， 1 9 6 8年前规避了反歧视的法案。第三段揭示问题之二，二十世纪中期很少有女性陪审员，性别歧视。然后呢，针对问题给出两项改革，来说明陪审团制度在二十世纪中叶走向完善。对吧？所以说，如果说你选了这个 C， 也就是你拘泥于文章的这一小块，但你放眼整个文章，其实讲的是它的一个制度啊、呃，它的一个传统和它的一个发展 ，OK 吧？好，这是我们的2010年的四篇文章。那么我们先讲到。